সুদানে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা প্রতিহত বারো সেনা কর্মকর্তা আটক সুদানের ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদ দেশটিতে একটি সেনা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে একজন শীর্ষস্থানীয় জেনারেল রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এই খবর জানিয়ে ঘোষণা করেছেন অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় জড়িত বারো সেনা কর্মকর্তা ও চার সৈন্যকে আটক করা হয়েছে গত এপ্রিলে সুদানের সেনাবাহিনী সরকার বিরোধী আন্দোলনের ওপর ভর করে দেশটির দীর্ঘদিনের শাসক ওমর আল বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী করে তবে বিক্ষোভরত জনতা সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণকেও ভালো চোখে দেখেনি তারা ক্ষমতাসীন সেনা পরিষদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে তবে বিক্ষোভকারী নেতারা রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সামরিক পরিষদের সঙ্গে এক সমঝোতায় পৌঁছায় সুদানের ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদের সদস্য জেনারেল জামাল ওমর স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেন সেনাবাহিনী ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার কিছু বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন তবে নিয়মিত সামরিক বাহিনী সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে তবে এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা কবে হয়েছে কিংবা তারা সাবেক প্রেসিডেন্ট বশিরের অনুকূলে অভ্যুত্থান করতে চেয়েছিলেন কিনা জানাননি জেনারেল অমর আটক বারো সেনা কর্মকর্তার মধ্যে পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত বলে জানানো হয়েছে এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনী অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মূল হোতাকে ধরার চেষ্টা করছে জেনারেল জামাল অমর বলেন গত সপ্তাহে বেসামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে সেনাবাহিনীর যে সমঝোতা হয়েছে তা ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল আগুন নিয়ে খেলবেন না যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের হুঁশিয়ারি তাইওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির খবরে কঠোর হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে চীন বলেছে আগুন নিয়ে খেলবেন না তাহলে এর ভবিষ্যৎ ভালো হবে না যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দফতর পেন্টাগন তাইওয়ানের কাছে ট্যাঙ্ক বিক্রির অনুমোদন দেওয়ার পর এর পরিণাম বিবেচনা করে দেখতে আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই হাঙ্গিরি সফরকালে এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন তিনি বলেন আমরা এই পরিকল্পনার পরিণাম বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি এবং আহ্বান জানাই যে তাইওয়ান ইস্যুতে আগুন নিয়ে খেলবেন না তাইওয়ানকে সব সময়ই চীন নিজের অংশ মনে করে আসছে অন্যদিকে তাইওয়ান চায় স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে সরাসরি স্বীকৃতি না দিলেও ট্রাম্প যুগে দেশটির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করেছে পারস্য উপসাগরের উত্তেজনায় ব্রিটেনের যোগদান রাশিয়ার উদ্বেগ পারস্য উপসাগরে ব্রিটেন যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোয় নতুন করে সৃষ্ট উত্তেজনা পরিপ্রেক্ষিতে তেহরান ও লন্ডনকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া একই সঙ্গে দেশটি আলোচনার মাধ্যমে চলমান উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তিনি বলেন পারস উপসাগরের চলমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে রাশিয়া তিনি এমন সময় এই আহ্বান জানালেন যখন ব্রিটিশরা গত দুদিন ধরে দাবি করছে জিব্রাল্টার প্রণালীতে ইরানের তেলবাহী ট্যাঙ্কার আটকের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইরান হরমুজ প্রণালী থেকে ব্রিটিশ তেলবাহী ট্যাঙ্কার আটক করতে চায় পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো খবর দিয়েছে হরমুজ প্রণালী দিয়ে ব্রিটিশ তেল ট্যাঙ্কারের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পারস উপসাগরে একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে লন্ডন এদিকে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি গানবোট পাঠিয়ে ব্রিটিশ তেল ট্যাঙ্কার আটকের চেষ্টা করছে বলে আমেরিকা ও ব্রিটেন যে দাবি করেছে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে আইআরজিসি এই বাহিনীর গণসংযোগ বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে পারস উপসাগরে আইআরজিসির গানবোটগুলোর নিয়মিত টহল অব্যাহত থাকলেও গত ২৪ ঘন্টায় ব্রিটেন বা অন্য কোনো দেশের তেল ট্যাঙ্কার বা অন্য কোনো নৌযানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়নি গত চার জুলাই জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে একটি ইরানি সুপার তেল ট্যাঙ্কার আটক করে ব্রিটেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ড হাসান রুহানি ওই ট্যাঙ্কার ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন আন্তর্জাতিক পানি সীমায় তেল ট্যাঙ্কার সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক জাহাজের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সব দেশের প্রচেষ্টা চালানো উচিত এছাড়া ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন অবশেষে তুরস্কের হাতে বহু কাঙ্ক্ষিত এস ফোর হান্ড্রেড যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও অবশেষে তুরস্কের হাতে এসে পৌঁছেছে রাশিয়ার তৈরি সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস ফোর হান্ড্রেড দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে তারা এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম চালান বুঝে পেয়েছে
রাজধানী আঙ্কারার কাছে একটি সামরিক ঘাঁটিতে এসে পৌঁছেছে এর প্রথম চালান এর ফলে নেটো সদস্য তুরস্কের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে তুর্কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যন্ত্রপাতির প্রথম পর্ব আঙ্কারার পার্শ্ববর্তী মুরটেড বিমান ঘাঁটিতে এসেছে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এর আরও কয়েকটি চালান এসে পৌঁছবে তার পরপরই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাটি প্রস্তুত হয়ে যাবে ব্যবহারের জন্য ইস্তাম্বুল থেকে আল জাজিরার প্রতিনিধি জানিয়েছে এই বছরের অক্টোবর মাস থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরো দমে কাজ করতে শুরু করবে রাশিয়ার তৈরি এই সর্বাধুনিক অস্ত্রটি প্রথম দেশ হিসেবে হাতে পেল তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্র গত দুই বছর ধরে রাশিয়ার সাথে তুরস্কের এই চুক্তির ঘোর বিরোধিতা করে আসছে কিন্তু তাতেও পিছু হটেনি রজব তাইব এরদোগানের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন নেটো জোটের কোনো সদস্য দেশ রাশিয়ার এই সর্বাধুনিক অস্ত্র কিনবে সেটিও পছন্দ নয় পশ্চিমাদের যে কারণে তুরস্কের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে এই অস্ত্র কিনলে তুরস্কের ওপর তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে কিন্তু সেই হুমকি টড়াতে পারেনি তুর্কিদের এস ফোর হান্ড্রেড ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা কেন এত আলোচিত সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচনা জন্ম দিয়েছে যে অস্ত্রটি তার নাম এস ফোর হান্ড্রেড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাশিয়ার তৈরি এই সমরাস্ত্রটিকে বিবেচনা করা হয় ক্ষেপণাস্ত্র অঙ্গনের সর্বাধুনিক সংস্করণ হিসেবে নতুন এই অস্ত্রটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে অনেক দেশ যাদের মধ্যে রয়েছে এমন দেশ যারা আবার যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র যে কারণে ক্ষুব্ধ ওয়াশিংটন এই অস্ত্রটিকে কেন্দ্র করে তাই নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া সমীকরণ তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাশিয়া সমরাস্ত্র তৈরিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ তেলের পরেই দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম আয়ের উৎস সমরাস্ত্র বিক্রি নতুন এই এস ফোর হান্ড্রেড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাশিয়ার অস্ত্র শিল্পের আলোচিত একটি পণ্য উদ্ভাবনের পরেই আলোচনা জন্ম দিয়েছে বহুমুখী এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি রাশিয়ার এই অস্ত্রটি কিনতে ইতোমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে চীন সৌদি আরব ভারত কাতার সহ বেশ কিছু দেশ সবার আগে তুরস্ক এই বিষয়ে চুক্তিও করে ফেলেছে রাশিয়ার সাথে এই নিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি কিন্তু কি আছে এই এস ফোর হান্ড্রেড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যার কারণে এটি এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে সবার কাছে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন এই অস্ত্রটির এত আলোচনা জন্ম দিয়েছে দুটি কারণে এক এটি প্রযুক্তিগতভাবে সর্বাধুনিক দুই এটি অনেক দেশের দীর্ঘদিনের মিত্রতার মাঝখানে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক সাইমন ওয়েজেমান বলেন এস ফোর হান্ড্রেড হচ্ছে এখন পর্যন্ত সর্বাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমারা এখন পর্যন্ত যা তৈরি করেছে তার চেয়ে অনেক অগ্রসর এটি এটি রাডার ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা অন্যান্য সেন্সরের ক্ষমতা অনেক বেশি এটি রাডার ছয়শো কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার ওপর নজরদারি করতে পারে এটির ক্ষেপণাস্ত্রের সীমা চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত এটি লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণেও অনেক নির্ভুল আরেকটি বিষয় হচ্ছে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অস্ত্রটি স্থাপন করা প্রস্তুত করা ও ফায়ার করা যায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া যায় খুব সহজেই কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের সামরিক বিশ্লেষক কেভিন ব্র্যান বলেন এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাটি হলো একের মধ্যে কয়েক গুণাগুণ সমৃদ্ধ এটি দিয়ে দূর পাল্লা মাঝারি পাল্লার এমনকি স্বল্প পাল্লার রকেট ছোড়া যায় এটি নির্ভর করবে ব্যবহারকারীর ইচ্ছের উপর এই বিশেষজ্ঞ আরও বলেন সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি সড়ক পথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া যায় যেমনটা চায় বেশিরভাগ দেশ সেই সাথে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই অস্ত্রটি হয়তো বিশ্বকে বিপজ্জনক কোনো পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যেতে পারে এর একটি কারণ মার্কিন মিত্ররাও এখন ঝুঁকছে রাশিয়ার এই অস্ত্রের দিকে যেটি পছন্দ নয় ওয়াশিংটনের এই এস ফোর হান্ড্রেড একই সময়ে ছত্রিশটি লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত আনতে পারে এমনকি একই সময়ে বাহাত্তরটি রকেট ছুটতে সক্ষম এই আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় একটি যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ পোস্ট তিনটি সমন্বয়কারী জ্যাম প্রতিরোধী পর্যায়ক্রমিক অ্যারো রাডার বিমানের লক্ষ্যমাত্রা শনাক্ত করা আটটি বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র কমপ্লেক্স বারোটি ট্রান্সপোর্টার লঞ্চার একটি বহু কার্যকরী চার আলোকসজ্জা ও শনাক্তকরণ রাডার যুক্ত রয়েছে এছাড়া এটি একটি প্রযুক্তিগত সহায়তা ব্যবস্থা একটি ক্ষেপণাস্ত্র পরিবহন যানবাহন ও একই সঙ্গে এটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও
Dear viewers, আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন। নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।